con 55 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludamos en este lunes 30 de noviembre de 2020. Finalizamos el décimo primer mes del año. Prácticamente estamos comenzando diciembre. También inician las festividades navideñas. Así que, bueno, a seguir las recomendaciones que han dado las autoridades para evitar un mayor contagio del de virus. Vamos a saludarte, Helen, ¿cómo estás después de ese fin de semana? ¿Qué tal, Isa? Amigos televidentes, buenos días. Te cuento que muy bien, esperando que también nuestros amigos hayan podido descansar. Les damos la bienvenida en este inicio de esta nueva semana donde podamos cumplir con todo lo planificado, como tú dices, culminando prácticamente en noviembre y entramos en la recta final de este año 2020 que ha sido duro para todo el mundo. Por eso es necesario que nos sigamos cuidando, utilizando la mascarilla, el distanciamiento social y también el lavado de manos. Y también, como de costumbre, justamente celebramos un año más de fundación de la Carita de Dios. Como ya lo vimos en días anteriores, las autoridades han anunciado una serie de actividades pero virtuales para precautelar la salud de los quiteños, para evitar aglomeraciones y que luego la situación se desborde. Los festejos ahora deben hacerse o realizarse de una manera diferente. El mundo ha cambiado luego de la pandemia y es importante acatar todas las disposiciones de las autoridades. Hay un porcentaje de la población que queremos recalcar no está cumpliendo con las medidas. Este porcentaje corresponde al 20%. Por ejemplo, el fin de semana se clausuraron 16 fiestas y eventos clandestinos en la capital, lo que bueno, deja mucho que desear, preocupa muchísimo, así que el llamado a seguir cumpliendo con las normas establecidas. Vamos a saludar en este momento con nuestra compañera Fernanda Ceballos, quien ya está lista también para informarnos cómo amanece la capital y también para comentarnos qué eh, informe o qué novedades nos tendrá más adelante. Fer, buen día. Isa Helen, amigos televidentes, muy buenos días, un excelente inicio de semana para todos ustedes, nosotros empezamos con la mejor energía para llevarles la mejor información como siempre, estamos exactamente en la patria avanzando hacia Coyacoto, esto es al sur oriente de la capital, porque estaremos conversando con los moradores quienes se oponen a la construcción de un intercambiador, ¿Por qué se oponen? En un ratito más estaremos conversando con ellos, pero también es tiempo de conocer cómo va a estar el clima este día. Pues existe una mínima de 7, una máxima de 18 y una sensación térmica de 7. El cielo está parcialmente despejado a esta hora, pero según reporta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, hay pronóstico de lluvias para horas de la tarde en la región Sierra, donde también estarán acompañadas con tormentas eléctricas. En un ratito más nos conectamos con ustedes. Muy buenos días. Buen día también para ti, Fer. Muchísimas gracias. Más adelante estaremos contigo para conocer detalles de esta información. Por ahora iniciamos aquí con las noticias. Comenzamos contándoles que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, descartó que por el momento exista un incremento en las tarifas del pasaje de transporte público. Aseguró que primero el gremio debe cumplir con los parámetros de seguridad y de calidad del servicio. Fue el propio alcalde de Quito quien confirmó este fin de semana en uno de los eventos públicos del municipio que por ahora no existirá un incremento en la tarifa del transporte público. No es un aumento de tarifa, no se va a aumentar un solo centavo. Primero el transportista tiene que demostrar con un cuarenta y pico de ítems de calidad para que pueda ser beneficiado de una tarifa. Caso contrario, no existe ningún aumento de tarifa. Lo dijo tras hacerse pública la ordenanza aprobada el día viernes en el Consejo municipal, la que dispone el incremento de la tarifa del transporte público a 35 centavos de dólar. Una vez que cumplan con todos los requisitos que es de seguridad, de cobertura, caja común, sistema eh, integrado de recaudo, y que podamos darle esa calidad de servicio al ciudadano, sí podrá beneficiarse de estos 10 centavos que el Consejo Metropolitano ha autorizado. Además, el secretario de movilidad menciona que el epicentro del problema a nivel local y nacional es la mala distribución en la entrega de las rutas y frecuencias. Las rutas y frecuencias es un bien exclusivo del Estado, pero que ha sido comercializado como si fuera un bien privado. Tanto así que los contratos de operación que se les ha entregado al sector del transporte es prácticamente un título de propiedad. 
antes de que exista un incremento en la tarifa, los transportistas deberán comprometerse a participar en el concurso público para la asignación de rutas. Y los que ganen ese concurso tendrán que presentar la mayor cantidad de parámetros de calidad de, de, de servicio. Si bien la ordenanza ya fue aprobada en el seno del consejo, aún falta el compromiso oficial de los transportistas para brindar un mejor servicio y la asignación de rutas y frecuencias antes de que entre en vigencia la nueva tarifa. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Durante este fin de semana, entidades de control identificaron 16 fiestas y eventos clandestinos con más de 200 personas en su interior. Los operativos fueron ejecutados tanto en el sur como en el norte de Quito. Uno a uno fueron sacados del interior de esta vivienda ubicada en el sector de La Colmena, en el centro de Quito. 200 ciudadanos que participaron de una fiesta clandestina este día sábado. Sí, el 90% eran personas jóvenes, algunos menores de edad, que fueron puestos a órdenes de, de la DINAPEN y luego entregados a sus familiares. Pero eh, la, la problemática es que estaban consumiendo alcohol. Fiesta que fue ubicada por los agentes de control del municipio que realizan seguimientos en las redes sociales donde se promocionan estos eventos. Sin uso de mascarillas en un espacio muy reducido en un subsuelo y gracias a una denuncia ciudadana y eso es importante que la ciudadanía denuncie con oportunidad en dónde se desarrollan estos eventos que en este caso fueron promocionados por redes sociales. Pero no fue la única. Las instituciones de control ubicaron además este fin de semana otras fiestas con más de 80 personas en el norte y sur de Quito. En un centro cultural en el centro norte de la ciudad donde también se verificó que existía un número superior al aforo establecido Igualmente se procedió a hacer un exhorto. También encontraron en estos operativos un nightclub clandestino operando sin permisos, mismo que fue clausurado por la intendencia. Hemos uh, aprobado este plan piloto de 28 centros de tolerancia, efectivamente se clausuró uno en el norte de Quito, que no estaba dentro de estos 28 28 centros de tolerancia del plan piloto y fue clausurado. A pesar de las constantes advertencias que realizan las autoridades, aún se sigue evidenciando indisciplina en barrios como Chillogallo, La Colmena y Centro Histórico de Quito. Pero si no tenemos la colaboración de los ciudadanos, no habrá plan perfecto que nos pueda ayudar a nosotros a mantener el orden, el control a fin de salvaguardar la integridad física, la vida y la salud de los ciudadanos. Y es que el tema preocupa porque son estos barrios los que se mantienen con altos índices de contagio. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Ahora les contamos que se terminaron las 100.000 pruebas PCR que adquirió el municipio de Quito para el diagnóstico de COVID-19. Por ello, la Universidad Católica ya inició con el procesamiento de muestras como parte del convenio que firmó con el Cabildo. Las 88.500 pruebas que adquirió el municipio de Quito para el diagnóstico de COVID-19 se terminaron. Por ello, la Universidad Católica arrancó con el procesamiento de muestras desde el pasado miércoles. No estamos cobrando nada y justamente es aquí donde se recalca el valor de hacer inversiones en investigación científica, en laboratorios, en infraestructura, para que en estos momentos de, de emergencia se pongan al servicio de, 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 de la comunidad. Esta institución de educación superior procesa un promedio de 300 muestras diarias. Sin embargo, las autoridades esperan que en los próximos días puedan aumentar su capacidad. Esperamos el siguiente mes eh, trabajar más o menos a una velocidad de 600 diarias hasta completar 14 mil pruebas. El convenio con esta institución tiene una vigencia de cuatro meses. El municipio entregó equipos, insumos y 14 mil kits de extracción. Lo que nosotros hacemos es procesar la muestra, es decir, llega la muestra a nuestro laboratorio, hacemos la extracción del ARN y hacemos la prueba PCR y eh, al mismo tiempo vamos a reportar el resultado. El resultado se lo entrega al municipio y el municipio con, su, con sus brigadas pues darán llegar el, el, el resultado final a cada uno de los pacientes. Si nosotros hacemos eh, más o menos... 
500, 600 por día, eh, las 14 mil nos sirven para cuatro o seis semanas máximo, que es más o menos el tiempo en el que ya saldría el siguiente proceso. A la par, el concurso para la contratación de un servicio completo de diagnóstico de COVID-19 ya está en proceso. La adjudicación será el próximo 23 de diciembre. Con ello, un laboratorio será el que se encargue de realizar todo el proceso y comprar los insumos. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Seis de la mañana con cinco minutos en otros temas. Después de mantener varias reuniones, el Ministerio de Trabajo, tanto empleadores como trabajadores, no llegaron a un acuerdo para fijar un incremento en el salario básico unificado en 2021. La decisión ahora está en manos del Ministerio de Trabajo. A pesar de que los trabajadores redujeron considerablemente su propuesta del 20%, es decir, de 80 dólares más para fijar el salario básico unificado para el 2021, no lograron llegar a un acuerdo con los empleadores. Estuvimos hasta eh, del sector trabajador por primera vez, todo el bloque del sector trabajador, independientemente de nuestras centrales sindicales, llegar a un consenso de que por lo menos sean los mismos 6 dólares del año pasado, más un dólar más. Por último, como para llegar a un acuerdo. Ahora la decisión para fijar el salario básico está en manos del Ministerio de Trabajo, que tiene plazo hasta este lunes para definir, y lo hará mediante una fórmula establecida en un acuerdo ministerial. Dar cumplimiento estricto a lo que la ley manda implicaría una reducción del salario en 0.735, más o menos 3 dólares, pero obviamente entendemos la complejidad política del mismo. Esto debería darse según la ley por el tema de la inflación proyectada para el 2021, explica el representante de los empleadores. Sin embargo, el tema genera molestia por parte de los trabajadores, quienes argumentan que ahora a los ciudadanos se les suma otro rubro mensual que deben gastar. Hoy el alcohol, el gel, la mascarilla se han convertido en parte de gasto de toda la familia. O sea, eso no es técnica, eso no es tecnicismo, ni es argumento de nuestro lado. Eso es lo que estamos viviendo como ecuatoriano y creo que el sector empleador no lo, no, no lo ha entendido todavía. ¿no? Los empleadores de su parte argumentan que lo que ahora se debe cuidar es el empleo pleno en el país que va con tendencias a la baja. Si se siguen cerrando fuentes de empleo, sean estas grandes, medianas, pequeñas o micros, seguiremos comprometiendo más el empleo en el Ecuador y ahondando un problema que está gravísimo, que es el crecimiento imparable de la informalidad. Y si finalmente el Ministerio de Trabajo este lunes decide congelar en 400 dólares el salario básico unificado, los trabajadores plantean acudir a otras instancias para que se dé este incremento. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 6 de la mañana con 7 minutos, levántese con mucho ánimo en este lunes, póngale buena energía a esta jornada y también preste atención a cuál es la circulación vehicular permitida para el día de hoy. Tenemos en pantalla, hoy únicamente pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en dígitos impares, 1, 3, 5, 7 y 9, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Mientras, luego ya pueden circular todos los vehículos recuerde cumplir con esta restricción para que no sea sancionado, es 200 dólares de multa ya estamos de regreso con más noticias, les contamos a continuación que una pareja de esposos y sus dos hijas menores de 10 años fueron encontrados sin vida en el interior de su domicilio en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos se sospecha que el padre de familia envenenó a su esposa y a las niñas y luego se quitó la vida lo que parecía ser una tarde de sábado tranquila en la ciudadela El Palmarín del Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, se convirtió en un fin de semana de consternación. Es que de pronto varias sirenas de la Policía Nacional se empezaron a escuchar, lo que causó alarme en los moradores. Algo había ocurrido en una vivienda ubicada dentro de la unidad educativa del sector, donde los patrulleros se parquearon. Estuvieron allí varias horas, por lo que las especulaciones se apoderaron del barrio. Se decía que una familia había sido encontrada sin vida. Mediante llamada telefónica del 911 de un familiar de la y Uxisa, la cual no ha respondido ni mensajes ni llamadas, nada de eso, preocupada ya la familia se traslada aquí hasta el domicilio se ingresan y ven cuatro cuerpos sin vida en el lugar Tiempo después se confirmó la versión por parte de la policía, tras recibir un llamado de alerta, los agentes habían encontrado los cuerpos de una pareja de esposos y sus dos hijas menores de 10 años Un femicidio, asesinato de las dos niñas y suicidio por parte del padre de familia. La hipótesis preliminar es que el padre de familia habría envenenado a su esposa e hijas y posteriormente se habría suicidado. Presentan señales de, de 
asfixia, la mujer y, la, y las dos niñas y el eh, esposo, en este caso, señales de estrangulamiento causado por, posiblemente por él mismo. El hecho aparentemente ocurrió la madrugada del pasado jueves 26 de noviembre. Esta estimación se basa en el estado de descomposición de los cuerpos que fueron trasladados al laboratorio de criminalística de Guayaquil. Ya presentaban una rigidez calabérica de, de más o menos 48 horas que fue el hecho en sí. Los esposos fueron identificados como Parménides Montesé Rojas de 35 años, conocido en el barrio como Paputa. Y Vilma Yanine Uvilla Letamendi, también de 35, quienes para sus vecinos eran un matrimonio normal. Al menos yo no, yo no conocía lo, el caso de ella, si es que ha tenido problemas con el esposo. Unas dos cartas también se han levantado que firman esta teoría, pero eso será público en su, en su momento. Luisa María Heredia, 24 horas. En el sector de la Kennedy, en el norte de Quito, la policía incrementa los operativos fijos y móviles por actos delincuenciales registrados en los últimos días. El botón de auxilio y un chat comunitario son algunas de las alternativas que presentan para contrarrestar la delincuencia. Días atrás, hechos como estos pusieron en su sobra a los moradores y propietarios de restaurantes en el sector de la Kennedy. En vista de ello, la Policía Nacional articula acciones para frenar la delincuencia, como explica el capitán Paula Roba. Hemos venido desarrollando el eh, levantamiento de información de todos los locales comerciales, eh, activándoles el botón de pánico a todos sus trabajadores, creándoles un local seguro eh, en, cada, en cada sector y adicional incluyéndoles a un chat comunitario del sector. A pesar del accionar de la policía, el el estar en la comunidad continúa y es que muchas veces cuando los delincuentes son entregados a las autoridades estos son liberados porque el robo no fue mayor a 600 dólares y no es considerado un delito sino una contravención que no tiene sanción. Pero el trabajo de nosotros eh, sí se ve afectado en vista de que muchas de las veces ha habido organizaciones que hemos desarticulado dentro del circuito inmediatamente al mes ya han estado afuera nuevamente delinquiendo no más de un mes tuvimos un procedimiento en las cuales se desarticuló una banda, de igual manera eh, ellos ya están afuera, ya están libres y llegaron a una conciliación con la, con la persona la afectada sea mediante amenazas o le devuelven más de lo que le robaron. Los moradores esperan que con estas acciones se pueda poner un alto a la delincuencia que en los últimos meses ha ganado terreno en el sector. La operación de, de, de asaltos y de, de todo, o sea, ha aumentado. Terrible, pues antes ventajosamente a mí en estos tres años no, pero antes me asaltaron con pistola en mano. Las autoridades recomiendan contactar a la UPC más cercana y solicitar la instalación del botón de auxilio para que la policía pueda actuar con mayor rapidez. Natalie Jiménez, 24 horas. Y ante los constantes robos a personas en Quito, expertos en seguridad brindan recomendaciones para evitar ser víctimas de la delincuencia. La violencia y el uso de armas de fuego han sido los protagonistas de los robos a personas en vehículos en los últimos días, que cada vez son más constantes. Emilia pasó uno de los sustos más grandes de su vida el pasado jueves, cuando delincuentes hicieron de las suyas y se llevaron las pertenencias de su madre, cuando esperaban a un familiar en los exteriores de su casa, ubicada en Punciano Alto, en el norte de la capital. Y no conformes con eso, la golpearon en la cabeza cuando puso resistencia. La hora no importa el momento de delinquir. En este video captado en el sector de la Tol, en el centro de la ciudad, a plena luz del día, tres hombres asaltan a este ciudadano y lo hacen sin ningún vehículo para huir. Al parecer, no tienen apuro, pues se toman todo el tiempo hasta para rebuscar en la cajuela. No nos sentimos seguros. La gente tiene una altísima percepción de que la inseguridad se está tomando el barrio y sobre todo nos está dejando desprotegidos como comunidad. Ante estos episodios de delincuencia, la Policía Nacional recomienda ser precavidos, evitar los lugares oscuros y mantener las puertas siempre cerradas. Por eso es importante que la ciudadanía, antes de, de estacionarse, de parquearse, de pararse, identifique por lo purifique sus alrededores si hay alguien sospechoso, 
si es alguien que no es del sector, que haga un movimiento extraño, que les permita alertarse. Para el experto en seguridad, Ricardo Camacho, es importante llevar lo mínimo para evitar los robos. El depósito se paga con dinero electrónico, es decir, con una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Eh, llevar en la billetera el, el, el dinero indispensable, pero sí pues no podemos eh, temas anillos, temas cadenas, etcétera. Además es enfático en mencionar que no se debe poner resistencia, ya que ante todo está la vida de las personas. Pues lo importante es mantener la calma, lo cual es complicado, pero hay que tratar de mantener la calma. Dos, yo creo que hay que dejarse robar, es antipático lo que yo digo, pero porque hoy en día es un grupo de delincuencia común el que está saltando, pero es un grupo de delincuencia común que se ha organizado. Según datos que maneja la policía, las denuncias sobre robos a personas han tenido un decrecimiento del 33%. De 5.973 que se registraron de enero a noviembre de 2019, en el mismo periodo de este año se reportan 3.990. Sin embargo, estas cifras no son exactas, asegura. Tampoco es la percepción que tiene la ciudadanía. Fernanda Ceballos, 24 horas. La ruta del metro. La estación El Labrador fue el sitio de la primera activación de Metrocultura, una iniciativa que busca implementar procesos de educación y formación ciudadana sobre este nuevo sistema de transporte. En esta actividad participan estudiantes de la Universidad Central. Música y actividades lúdicas son parte de las activaciones de Metrocultura que durante seis meses se realizarán. Esta es una iniciativa que busca implementar procesos de educación y formación ciudadana sobre el metro de Quito. Va a permitir eh, que la gente conozca un poco más de las normas, de los procesos de cultura que debemos respetar a través de obras de teatro, a través de talleres, a través de activaciones con payasos, mimos. Serán un total de 200 activaciones. La primera se desarrolló en la estación del Labrador en el norte de la ciudad y contó con la participación de agrupaciones musicales de la Facultad de Artes de la Universidad Central. El público empieza a escuchar esto, realmente aporta culturalmente a todos los pueblos, eh, el agradecimiento de todos los ritmos y como no, pues siempre genera espacios de trabajo. Ellos presentaron además 15 proyectos que fueron trabajados durante varios meses y que serán implementados como parte de las actividades de Metrocultura. Vamos también a trabajar en superficie con la Facultad de Arquitectura para el diseño de nuevos modelos de articulación de los accesos al metro con iniciativas de presentación artesanal, centros turísticos. Lo que representa un ahorro para el municipio de 300 mil dólares. De esa forma, no solo le vinculamos a la sociedad, sino también les, vincul les vinculamos a los estudiantes para que sean los embajadores de la metrocultura. Es importante que la ciudadanía se apropie del metro y sienta que le pertenece. Por eso, la campaña de Metrocultura llegará a estaciones de transporte, colegios y mercados. Fernanda Ceballos, 24 horas. 6 de la mañana con 21 minutos y a propósito de las fiestas de Quito, parte de la identidad quiteña es el lenguaje que usan los capitalinos. Hay frases y dichos que de seguro usted ha escuchado o en algún momento también ha utilizado y que lo hacen parte de esa sal quiteña. es un escenario de contrastes, anclada en el límite de lo antiguo y lo moderno. En esta ciudad de mil colores, sin duda resalta su lenguaje, y es que cuando un quiteño habla, de seguro su manera de hacerlo lo delata. Ay, hazme el favorcito. Oye, no seas malita. Ponte saco que estás yucho. Vecina, o como la frase típica era, Giovanni, pásame la chauchera. ¿Quién no ha escuchado frases como estas, dichos que harían que cualquier persona reconozca a un quiteño por su particular forma de alargar las palabras, de hablar en diminutivo o de usar verbos compuestos? Donde se ve, dame bien si ha llegado el carro en ese arrastradito quiteño quiteño de la Sierra Norte hay la reminiscencia del lenguaje caránquico chasquí cada grupo etario tiene su lenguaje en Quito los jóvenes usan palabras acorde a su edad mientras que hay algunas que incluso ya se van perdiendo en el tiempo y con las generaciones pasadas cuando se dice yo acá no puedo hacer estas cosas a mí que me han dejado a un lado de esto el K es una es una muy típica 
eh, forma de pronunciación que se da en Quito y en sus alrededores y que ha ido desapareciendo. En cambio, el PESPS sí se mantiene. ¿Qué PS? ¿Por qué PS? El PS. La identidad e historia de un pueblo se refleja también en su lengua y no cabe duda de que los capitalinos tienen una forma única de expresarse. Por ello, si usted va por la calle, dos quiteños hablando son inconfundibles. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Moradores de Coyacoto, al suroriente de Quito, piden el retiro de pórticos del telepeaje que están colocados en los exteriores de una unidad educativa. En el lugar está nuestra compañera Fernanda Ceballos para que nos cuente más detalles. Quisiéramos saber justamente porque los vecinos se comunicaron con nosotros para solicitar que seamos los portavoces para que las autoridades conozcan que no están de acuerdo con este tema. Fer, quisiéramos saber si los vecinos es la primera vez que se reúnen. Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Y esta no es la primera vez, hemos recurrido ya a este punto siquiera unas cuatro veces ante la falta de un pronunciamiento de las autoridades. Es que precisamente son estos pórticos que están colocados aquí del telepeaje en los exteriores de la unidad educativa Luzmila Santos. Con estas consignas los moradores, no solo de este barrio, exigen el retiro ya que esto podría ocasionar accidentes cuando regresen los estudiantes. ¿Han tenido algún acercamiento con las autoridades? En algunos momentos hemos tenido sí, acercamientos con la prefectura, con los representantes, pero lastimosamente no nos han dado oído y como ustedes podrán observar, ya se han adelantado los trabajos en cuanto a la construcción de pórticos que van a constituir en telepeaje. Y también, como constatarán, queda justo al frente de la escuela del barrio, la Lucila Santos de Arosemena. Hoy se han reunido no solo moradores de Coyacoto, sino de cinco barrios que se verían afectados con la presencia de este telepeaje, porque a esta unidad educativa vienen de estos sectores. ¿De cuáles son? Bueno, están algunos como Edén del, Edén del Valle, San Miguel de Coyacoto... La, la 10 de agosto, etcétera. Son representantes y vecinos que nos sentimos afectados por, el, por la construcción del telepeaje justo al interior del barrio. Cosa inédita que, que en ninguna parte del mundo se ha visto. Listo, muchísimas gracias. Ya escuchamos, Helen, amigos televidentes. Vamos a conversar también con otra de las moradoras del sector que quería pronunciarse sobre el malestar que estaría ocasionando la presencia de estos pórticos. Sí, señorita, nosotros tenemos mucho malestar, somos muchos barrios que estamos afectados por este peaje. Este peaje no es legal, inclusive ya estamos dentro de la ciudad y encima quieren ponernos pórticos. Piensen en el pueblo que tienen que estar paga y paga peaje a cada momento. Eso no es justo, señorita. Perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchamos, Helen, amigos televidentes, cuál es el problema que tienen aquí los moradores de Cotocollao. Esto es al sur oriente de la capital. Precisamente a mi derecha está la escuela Luz Mila Santos de Coyacoto, perdón. Así que hacemos un llamado a las autoridades para que den oídos a los moradores de este sector y también de otros sectores que se oponen, como ya escuchábamos, a la colocación de estos pórticos. También invitamos a nuestros televidentes a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto, nuestro Twitter e Instagram arroba 24 horas UIO, nuestro número de WhatsApp solo para mensajes el 0994 89 13 43 y nuestro correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas.com. Ya estamos de regreso con más noticias y la pandemia de coronavirus no ha sido un obstáculo para que las personas realicen sus compras en estas épocas. Por esta razón es muy importante tener en cuenta ciertas medidas de seguridad a la hora de realizar las compras electrónicas en línea, una alternativa para evitar salir de casa en épocas de pandemia, la comodidad de adquirir productos y mantener el distanciamiento social ha llevado a que las ventas electrónicas aumenten en un 40% en relación al año anterior. Patricio Vivero, vicepresidente de riesgos de Diners Club de Ecuador, explica que la actividad comercial va retomando su dinámica habitual a medida que la situación actual también se va normalizando. Históricamente en la época de Navidad es una época. El comercio electrónico es una tendencia en el mundo que vino para quedarse. Entonces no hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Hay que, hay que seguir estas eh, breves recomendaciones de seguridad. Con eso, la compra en línea es una excelente opción para realizar transacciones. En la que incrementan la, las ventas, la gente hace compras para 
eh, para los regalos de, de Navidad. Algunas de las recomendaciones del experto a la hora de realizar compras en línea son no compartir claves personales, verificar que los sitios web inicien con HTTPS, no utilizar redes de internet públicas a la hora de hacer una transacción, mantener actualizado el antivirus en las computadoras, validar cada transacción luego de realizarla, no acceder a promociones que lleguen en correos no institucionales, y por último, verificar una correcta conexión a internet durante la transacción. Varias tiendas y centros comerciales incluso han implementado una aplicación para que los clientes puedan visitar los locales virtualmente, ver los productos y que de esta forma realicen sus compras en línea. La gente que no quiere eh, venir al centro comercial por temas de seguridad, a pesar de que hemos implementado muchos protocolos de bioseguridad, este pueda hacer sus compras en, eh, desde su casa. La población ya no se muestra escéptica ante esta alternativa que brinda más comodidad y seguridad. Excelente, sí, yo pienso que sí, que va a dar un buen resultado. Mejor, más rápido, eh, llega a la casa y creo que ya el futuro es online. Según un estudio realizado por la CESE y la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, la proyección es que las ventas digitales cierren este año en 2.300 millones de dólares. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas.